ജയമോഹനെ മദ്യലഹരിയിൽ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്ന മകൻ അശ്വന്റെ മൊഴി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മുൻ രഞ്ജി താരം ജയമോഹനെ മദ്യലഹരിയിൽ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്ന മകൻ അശ്വിന്റെ മൊഴി വീണശേഷം എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഇടിച്ചത് ഈ സമയമാണ് തലയ്ക്ക് വീണ്ടും പരിക്കേറ്റതെന്നും അശ്വിൻ മൊഴി നൽകി ജയമോഹൻ തമ്പിയും മകൻ അശ്വിനും തുടർച്ചയായി പത്ത് ദിവസം മദ്യപിച്ചു മദ്യവിൽപ്പന തുടങ്ങിയ മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് തുടർച്ചയായ മദ്യപാനം തുടങ്ങിയത് ജയമോഹൻ തമ്പിക്ക് ലിവർ സിറോസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവ ദിവസം രാവിലെ അച്ഛനും മകനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു പണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ഗുരുതരമായ മുറിവുകൾ ജയമോഹന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും നെറ്റിയിലും മൂക്കിലെ നേസൽ ബോണിലും ഗുരുതര പരിക്ക് ഇതേ തുടർന്നാണ് തമ്പിക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മകൻ അശ്വിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മണക്കാടുള്ള വീട്ടിൽ ജയമോഹൻ തമ്പിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തമ്പിയുടെ വീടിനു മുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ദുർഗന്ധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ജയമോഹന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും എ ടി എം കാർഡും മകൻ അശ്വിൻ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച തൃശൂർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി ഡിന്നി ചാക്കോയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച പള്ളി കമ്മിറ്റി പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ മൃതദേഹം അടക്കാനാകില്ലെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം പ്രദേശത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിവെട്ടി മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം ഡിന്നിയുടെ വീട്ടുകാർ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ആചാരപ്രകാരം മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഡിന്നി മരിച്ചത് ിൽ നിന്നെത്തിയ ഡിന്നി ചാക്കോയ്ക്ക് മെയ് പതിനാറിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഡിന്നിയുടെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഡി എം കെ എം എൽ എ മരിച്ചു ഡി എം കെ സൌത്ത് ചെന്നൈ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ജെ അൻപഴകനാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ചെപ്പോക്ക് എം എൽ എ ആയിരുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ആദ്യ ജനപ്രതിനിധിയാണ് അൻപഴകൻ ഈ മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് എം എൽ എക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഡോക്ടർ റെല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്റ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാകുകയായിരുന്നു വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ് കടന്നു പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മരണസംഖ്യ മുന്നൂറ്റി ഏഴായി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലാണ് രോഗബാധിതർ ഫ്ളോയിഡിന് വിട ചൊല്ലി അമേരിക്ക യു എസിൽ വംശീയ വിവേചനത്തിന്റെയും പോലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെയും ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ജോർജ് ഫ്ളോയിഡിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു ഫ്ളോയിഡിന്റെ ജന്മനാടായ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് ബന്ധുക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് ഫ്ളോയിഡിന് നീതിക്കായി അമേരിക്കയിൽ എങ്ങും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് മിനിയോപോളിസ് പോലീസ് സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോർജ് ഫ്ളോയിഡിനെ റോഡിൽ കിടത്തി കഴുത്തിൽ അമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നത് ഫ്ളോയിഡിന്റെ മരണത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് അമേരിക്ക സാക്ഷിയായത് ഴിയാതെ രാജി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കോവിഡ് പടരുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ബ്രസീലിനും ശേഷം ഏറ്റവും അധികം പുതിയ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതേസമയം രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഇതിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പിന്നിട്ടു തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസവും പതിനായിരത്തിനടുത്ത് പുതിയ കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ആകമരണം ായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറായി രോഗമുക്തരായവർ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിനോട് അടുക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരം കടന്നു ഇന്നലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപതായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഡൽഹി ഒരു ലക്ഷം കടക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഇന്നലെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു സർക്കാരിന്